அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றொரு பதவிகள் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் என்பது வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை பத்தாம் தேதி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வருகின்றது எவ்வளவுதான் மனிதன் நாகரிகமும் சரி அறிவியலும் சரி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சென்று கொண்டே இருந்தாலும் கிரகணங்கள் மற்றும் அவை ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய பிரமிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டுதான் இன்னும் இருக்கின்றன பெரும்பாலும் கிரகணம் என்றால் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது வந்தால் இதெல்லாம் நடந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல வகையில் அச்சம் கொள்ளவே இன்றளவும் நம்ம செய்கின்றோம் சிலர் இதை மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலுமே சரி அவர்களும் சில அறிவியல் காரணங்களுக்காக அதன் விளைவுகளை நம்பத்தான் செய்கின்றார்கள் சந்திர கிரகணம் அப்படின்றது நிலாவின் மீது படுகின்ற சூரிய வெளிச்சத்தை பூமியின் நிழல் மறைப்பதால் உருவாவதுதான் சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வருகின்ற ஜனவரி பத்தாம் தேதி சந்திர கிரகணம் பொதுவாக சந்திர கிரகணம் என்றால் சந்திரனில் படும் சூரிய ஒளியை பூமியின் நிழல் மறைத்து கொள்ளும் அந்த கிரகண காலம் முடியும் வரை நிலவு தோன்றாமல் கருமையாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த சந்திர கிரகணத்தில் மூன்று வகைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முழு சந்திர கிரகணம் பகுதி சந்திர கிரகணம் தெளிவற்ற ஒரு சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம வர பத்தாம் தேதி அதாவது வெள்ளிக்கிழமை பார்க்க போகிறது தெளிவற்ற ஒரு வகையான சந்திர கிரகணமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வருடம் அதாவது பத்தாம் தேதி இந்திய நேரப்படி சரியாக இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கின்ற கிரகணம் கிட்டத்தட்ட அதிகால இரண்டு முப்பது மணி வரை நீடிக்கிறது இந்த நான்கு மணி நேர இடைவெளிக்குள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத நிலவின் பரப்பு பூமியின் நிழலால் மறைக்கப்பட்டு வெளிவட்ட பாதை மட்டும் நிழல் போல தோன்றணும் ஆக இந்த வருடத்தின் முதல் சந்திர கிரகணமானது இப்படி முழுமையில்லாத ஒரு தெளிவற்ற நிலையில் இருப்பதால் இதற்கு ஒரு தெளிவற்ற கிரகணம் அப்படின்ற ஒரு பெயர் வச்சு நம்ம அழைக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி பத்தாம் தேதி வருகின்ற இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிவதற்கான வாய்ப்புகள் சற்று குறைவுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆசியாவோட பெரும்பகுதியான ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இந்த சந்திர கிரகணத்தை கண்கூடாக பார்க்க முடியும் நாம் இந்த சந்திர கிரகணத்தின் போது எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்பதையும் இந்த பதிவில் சேர்த்து பார்ப்போம் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த கிரகண நேரத்தில் அப்படின்னா கிரகணம் தொடங்குவதற்கு ஒரு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே நாம் எந்தவித ஒரு உணவும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கர்ப்பிணி பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது ஆலயங்கள் அனைத்தும் மூடி இருக்க வேண்டும் கிரகண நேரத்தில் ஆலய தரிசனம் நாம் செய்யக்கூடாது செய்து வைத்திருக்கும் உணவுகளில் தர்பை புல் இருந்தால் நாம் அதை போட்டு வைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் கிரகணத்தின் போது நவக்கிரக துதியை பாராயணம் செய்யலாம் இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடலாம் அதே போல் சந்திர கிரகணத்துக்கான துதியையும் நாம் பாராயணம் செய்யலாம் கிரகண விடுபடும் போது அதாவது கிரகணம் முழுவதும் முடிந்ததும் நாம் குளித்து விட்டு வீட்டை சுத்தம் செய்து அதன் பின்பு ஆலய தரிசனம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆலய தரிசனம் செய்துவிட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் கடன் தொல்லையில் இருந்து நாம் விடுபடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கிரகணம் முடிந்ததும் பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது என்பதும் மிகச்சிறந்த ஒரு நற்செயலாகும் ஆலய தரிசனம் மேற்கொண்ட பிறகே நாம் எந்தவித ஒரு உணவும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது வீட்டில் இறை வழிபாட்டை முடித்த பின்பாவது நாம் உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சந்திர கிரகண காலத்தில் வீட்டில் இருந்தபடியே இறைவனை துதித்து இறை பாடல்களை பாராயணம் செய்வது நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் கிரகணம் முடிந்ததும் ஆலய வழிபாடு செய்வது இன்னும் பல சிறப்புகளை நமக்கு அள்ளி கொடுக்கும் சூரியன் பூமி சந்திரன் இந்த மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது கிரகணங்கள் ஏற்படுகின்றன இதில் சந்திரன் மறைக்கப்படும் பொழுது சந்திர கிரகணமும் சூரியன் மறைக்கப்படும் பொழுது சூரிய கிரகணமும் நிகழ்கின்றது பௌர்ணமி தினத்தன்று சந்திர கிரகணமும் அமாவாசை தினத்தன்று சூரிய கிரகணமும் நடக்கும் சந்திர கிரகணம் அப்படின்றது நிலா பூமியின் பின்னால் கடந்து செல்லும் பொழுது பூமியானது சூரியனின் கதிர்கள் நிலவின் மீது படுவதிலிருந்து மறைத்து விடுவதால் ஏற்படுவதாகும் நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன்